Good morning, dear students. Um, today we are going to um, uh, deal with the topic knowledge management, and this will be the last topic in this chapter five, uh, business ethics. Knowledge management means it's a practice uh, used by the organization uh, to identify, recognize, uh, create, uh, represent, and distribute knowledge. So, in an organization, there will be several type of knowledge. Uh, knowledge of managers, knowledge of middle uh, men, uh, knowledge of um, intermediaries, knowledge of employees, workers. So um, it is the duty of the organization uh, to uh, manage all type of these uh, knowledge. And knowledge management is uh, just applying the collective knowledge for the entire of the entire workforce to achieve the specific goal of the organization. In order to achieve the objectives of the organization, we have to utilize the knowledge of the employees. In another company, it is successful in the company that all employees in knowledge and what you get the UBOB camp in the knowledge management. Okay, so we have explicit, implicit, and tacit knowledge and then explicit knowledge. There is information or knowledge that is set out in tangible form. That is, all knowledge we can get on a card on the reading of the month's lack and I put it in. Okay, that is our degree of item, our achievements, okay, our knowledge or condom in the little common in the market on diet. Okay, other than explicit knowledge, implicit knowledge, no rainbow information or knowledge that is not set out in tangible form, but could be made explicit. अरे इधर नम का तो प्रकार भी क्या ना इधर पावर कर चलो का पढ़ी पुन उन्होंने भी ले चलो बट डिग्री उन्होंने भी पता ना सुन डाले वैसा अरे का नाला कार्य बन डाले क्यों नाला रीडी ला तो नम को रू ट्रेन अरे पढ़ी चलने के लिए अरे ऐसे लेवल के तेरे नम को तो उन्होंने रीडी ला अरे की इम्प्लिसिट नॉलेज ट्रीमिकल्टी Operationally setting out in intangible, intangible form. That is, that is knowledge. No, I mean, this edit. I mean, it is this this expose. If you can, it is good. Good. That means, I mean, that is disclose. Like even our phone, that is, I am talking about knowledge. Don't know. I mean, that is like I mean, that is a particular situation. Okay, I mean, that is knowledge. Okay, that is. अतरे एम्प्लॉयज़ ने कौन सा तो डिस्प्लेसी भी क्या ने मादे और यू इन देगे भी नॉलेज चंद बारे में तो ना मक्क ऐसे नहीं तो कारण में तो जब रहें देगे ना प्रोडक्ट लेके सर्विस लेके आदे अंडर पड़ी की मरान लो आदे मक्क आदे अन्य आदे आदे लेके भी और की मरान मक्क आदे फाइनल के तरह विवरण � अरेपूर्ण <laughs> <laughs> अंदर क्या प्रॉब्लम है ये ना रिया सीए सीए के बारे में क्या ना रियल जी दिखे ना आ इंटर इधर मुंडवे ने तो ये बारे में उठ किया चक्कर बारे में उठ किया तो अब ये इंटी ये ना आप दिकम अब अगर सीए के तावे पिन्ने मंगल गुड़ वाला बंदा पिन्ने बढ़ चुका अगर वो अच्छा हमारा इंटर दिखाया मत ना लड़ी इंटीरियर हम लोग जी 
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ നോളജ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റൂ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ഇൻവെന്റഡ് ഹിയർ അതായത് ഏറ്റവും വലിയ ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ഇസ് മിസ്സിങ് അതായത് ട്രസ്റ്റ് വിൽ ഗ്രോ വിത്ത് ഫേസ് ടു ഫേസ് നോളജ് ഷെയറിംഗ് നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട് ഒരു ആൾക്കാരെ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളൊരു ട്രെയിനി ആയിട്ടൊക്കെ നിന്ന് പഠിച്ച് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ചിലത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചിലര് എനിക്കറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും അപ്പൊ എന്നോട് ഒരാൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് വിമുഖതയുണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് എന്നുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതും ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ എറേഴ്സ് വിൽ ബി പീനലൈസ്ഡ് ഇനിയിപ്പോ ഈ എന്താണ് പീപ്പിൾ ആർ ഓഫൺ എഫ്രൈഡ് ദാറ്റ് എറേഴ്സ് വിൽ ബി പീനലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ആർ ദ ഫോർ അൺവില്ലിങ് ടു ഷെയർ വാട്ട് ദേ മേ സി ആസ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇവര് ഇവരുടെ അറിവ് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഇനി ഇതിൽ അബദ്ധം പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവോ എന്നുള്ള നോളജ് ചിലപ്പം അവരുടെ അറിവുകൾ അടച്ചു കൂട്ടി വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനും അവരുടെ കഴിവുകളൊന്നും പുറത്തെടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അതൊരു അഗെയിൻ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ഈ നോളജ് വർക്കേഴ്സ് ചിന്തിക്കും ഞങ്ങള് ഈ എന്റെ അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ജോലി ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് പൈസ തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ അറിവ് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരും കൂടെ അതിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എന്താ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആ നോളജ് ഷെയർ ചെയ്യണതിന് എനിക്ക് പൈസ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും അതൊക്കെ വാരിയർ ആയിട്ട് വരും പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സമയമില്ല എന്റെ അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തിരക്കാണ് നമുക്ക് അതിനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അപ്പനെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാവും മോൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള സമയം എനിക്കില്ല അത് അഗൈൻ നോളജ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സീനിയേഴ്സിന് ജൂനിയേഴ്സിന് അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ തന്നെ നോക്ക് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ബി കോം സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പൊ അവർക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ എന്തോരം പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളല്ലാതെ റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ അവർ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് സീനിയേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുന്നു ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഡിപ്പെൻഡിങ് ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്താ ഈ കുട്ടികൾ ഇത്രയധികം സംശയങ്ങൾ ഈ വർഷം വരാൻ കാരണം ഈ വർഷം അവർക്ക് വേറെ ആളുകളുടെ നോളജ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല അതിന് ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസ്ഥയില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ നോളജ് മാനേജ്മെന്റിന് ബാരിയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് this is the last topic of this uh, chapter that is functions of knowledge management that is first one is intermediation knowledge management le cheyenda karyam nanna intermediation adhaithu knowledge ullavarum knowledge providers um knowledge seekers um knowledge anveshikkunavarum thammile link idu kodukka okay ipo njan enikku oru subject le padichu enikku subject padikkanam tax padikka so tax ariyunna oralu aite enne link ikka aa knowledge enikku share cheyan pattu okay that is uh, the first function of knowledge management next is externalization adhaidha nammal endiya arivulla oru aale ayalade arivine nammal extract cheyittu oru external repository ki feed kiya adhaidha ipo oru aale ayalku oru particular vishayathine kurichu veliya oru arivundengil ayalde aa knowledge ne book ilekkyo allengil oru online journal ilekkyo okke adu convert cheyidukka okay internalization nu parayunnathu ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സിലുള്ള ഒരു നോളജിനെ മറ്റ് ബുക്കുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഴിവോ കഴിവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിനെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ആളുകൾക്ക് അത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ഇന്റേണലൈസേഷൻ നടത്താം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ആയിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് അത് പഠിപ്പിച്ച് അവരെ അതിനെ എക്യൂബ്ഡ് ആക്കാം നെക്സ്റ്റ് കൊഗ്നീഷൻ ആണ് കൊഗ്നീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് തലത്തിൽ കിട്ടിയ നോളജ് അതായത് ഇന്റർമീഡിയേഷനിലൂടെയും എക്സ്റ്റേണലൈസേഷനിലൂടെയും ഇന്റർണലൈസേഷനിലൂടെയും ഒക്കെ കിട്ടിയ നോളജ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് എടുക്കുന്നു കമ്പനിയിലെ ഡിസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് കോഗ്നേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനൽ ഫ
ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോളജ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പൊ ഇപ്പഴത്തെ മെഷറില് എന്തെങ്കിലും ഐ മീൻ ഇപ്പഴത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ അത് മാറ്റി ചിന്തിക്കണം ഈ ട്രെയിനർ വേണ്ട വേറൊരാളെ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു കൺസൾട്ടൻസിനെ അത് നമ്മൾ വയ്ക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവ് ആയി എന്ന് മെഷർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രത്തോളമാണ് നമ്മളുടെ ഫിഫ്ത് ചാപ്റ്ററിലെ എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക് ഇതോടുകൂടി അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ അവസാനിച്ചു ഇത് ക്വസ്റ്റൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ത്രീയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ട്യൂസ്ഡേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ചാപ്റ്റർ ത്രീയുടെ എല്ലാ വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്